தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஒய் ரஷ்யா சோல்டு அலாஸ்கா டு அமெரிக்கா இதுதான் இந்த தலைப்பு வேர்ல்டு ஜியோகிராஃபி தெரிஞ்ச அத்தனை பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அலாஸ்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு ஸோ மாநிலம் அமெரிக்காவோட ஒரு மாநிலம் தான் அலாஸ்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்காவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்த பகுதிகள் கிடையாது நிலப்பரப்பு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து கனடா வந்து இருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து கனடா இருக்கும் கே இங்கே இது தான் அலாஸ்கா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இருக்கும் ஸோ இங் பிட்வீன் அலாஸ்கா அமெரிக்காவுக்கும் நடுவில் வந்து கனடா இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இது எப்படி ரெண்டும் பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஆமாம் இது வந்து ஒரு வாங்கப்பட்ட ஒரு நிலம் அமெரிக்காவால் வாங்கப்பட்ட ஒரு நிலம் இந்த நிலத்தை யார் கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட கொடுத்துரும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல ஏன்னா ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் பகையாளி நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எப்படி ரெண்டு பேரும் வந்து சம்மதிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எயிட்டீன் நடந்த ஒரு கதை அதாவது கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் வந்து கிட்டத்தட்ட நெருங்கின நட்பு நாடுகள் தான் அப்போ அந்த நட்பினுடைய ஒரு அடையாளமாக தான் இந்த டீலை வந்து முடித்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் கூட வரும் ஏன் வந்து ரஷ்யா வந்து அலாஸ்காவை வந்து அமெரிக்கா கிட்ட கொடுத்தாங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கனடா கிட்ட கொடுக்கல அப்படிங்கிறது அதற்கும் வந்து ஒரு விதமான அரசியல் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் நாம் பேச போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிமியன் வார் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் வந்து நடக்கும் அதை வந்து ரஷ்யாவுக்கும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு வார் இந்த கிரிமியன் வார் அதில் வந்து ரஷ்யா வந்து தோற்று போயிடும் ரஷ்யா தோற்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த டைமில் அதில் ரஷ்யா தோற்று போனதுனால என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பொருளாதார இழப்பு வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதிகமான பணம் வந்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து ரஷ்யா வந்து தள்ளப்பட்டுருவாங்க ஸோ அந்த பண நெருக்கடியில் வந்து எப்படி என்ன பண்ண முடியும் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அலாஸ்கா வந்து விற்றுலாம் அப்படின்னு ரஷ்யா வந்து முடிவு பண்ணணும் ஏன் அலாஸ்கா விற்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இந்த ரஷ்யா வந்து தோற்று போனது எங்கே யார்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் கிட்ட தோற்று போயிடுவாங்க பிரிட்டனோட கண்ட்ரோலில் தான் இந்த கனடா வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த கனடா வந்து பிரிட்டனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அலாஸ்கா வந்து பிரிட்டன் வந்து கைப்பற்றுறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருக்கும் ஏன்னா ரஷ்யா வந்து இந்த அலாஸ்காவை வந்து ரீச் ஆகணும்னா இந்த கடலை தாண்டி தான் வரணும் ஸோ அந்த கடலை தாண்டி வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து லேட் ஆகும் ஒருவேளை சப்போஸ் பிரிட்டன் வந்து இப்படி அலாஸ்காவை கைப்பற்றிடுச்சுன்னா கைப்பற்றலாம் ஏன்னா இவங்களால் படைகளை திரட்டி கொண்டு போய்ட்டு அங்கே போய்ட்டு சண்டை போட முடியாது இல்லை ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிராபேக் வந்து ரஷ்யா கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க பெஸ்ட்டு இந்த அலாஸ்காவை வந்து வித்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க அதனால தான் இன்னொரு ரீசன் வந்து அமெரிக்காவை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுறது விற்கிறதுக்காக ஏன்னா ஒருவேளை இதை வந்து இந்த அலாஸ்கா வந்து இவங்கக்கிட்ட பிரிட்டன் கிட்ட பிரிட்டனுக்கு சொந்தமான அந்த கனடா வந்து பிரிட்டன் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இவங்களோட கண்ட்ரோலில் போயிடும் ஐ மீன் பிரிட்டனோட கண்ட்ரோலில் போயிடும் இந்த பசிபிக் ஓஷன் ஃபுல்லாக அவங்களோட கண்ட்ரோலில் போயிடும் ஆஸ் ரிசல்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவோட கண்ட்ரோலில் இருந்து இந்த பசிபிக் ஓஷன் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வந்து இந்த வணிகம் வந்து இந்த பசிபிக் ஓஷன் வழியாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பசிபிக் ஓஷனை வந்து இவங்க பிரிட்டன் கையில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே தெளிவாக இருப்பாங்க ஏன்னா இப்போது பிரிட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவையும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க ஆஸ்திரேலியாவையும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனு இந்தியன் ஓஷனு இது எல்லாத்துமே வந்து பிரிட்டனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சப்போஸ் இப்படி ஒருவேளை இந்த பசிபிக் ஓஷனும் பிரிட்டனோட கண்ட்ரோலில் போயிடுச்சுன்னா வேர்ல்டுலேயே பிரிட்டன் வைக்கிறது மட்டும் தான் சட்டமாக இருக்கும் அதை வந்து ரஷ்யா வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேறு வழி இல்லாமல் வந்து அமெரிக்கா கிட்ட வந்து விற்கிறதுக்கு வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க இந்த டீல் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் தேர்ட்டியத் மார்ச் அப்போ விற்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாகும் பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து கிடப்பில் போட்டுருவாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல வந்து இதுக்கான பேச்சுவார்த்தை வந்து ஆரம்பிப்பாங்க பட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் அளவுக்கான இது வந்து அந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தை வந்து கிடப்பில் போடப்படும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து சிவில் வார் வந்து அதிகமாக நடக்கும் ஸோ அந்த அமெரிக்கன் சிவில் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டீலை வந்து அமெரிக்கா வந்து சைன் பண்ணுவாங்க அரௌண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு வந்து இந்த டீலை வந்து சைன் பண்ணுவாங்க வெறும் செவன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன்
இந்த பெட்ரோல் டீசல் ஸோ நிறைய நேச்சுரல் கேஸஸ் வந்து அபண்டண்ட்டாக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம்னா இந்த அலாஸ்கான்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவே ஃபீல் பண்ணால் எதுக்காக வந்து அலாஸ்கா வந்து விற்றாங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அலாஸ்கா வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வளமான பகுதினா அலாஸ்காவாக இருந்துச்சு அலாஸ்கா வந்து அமெரிக்கா வாங்கினாலும் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் அக்டோபர் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியலாகவே வந்து அலாஸ்கா வந்து அமெரிக்காவோட ஒரு இந்த பகுதியாக மாறிடுச்சு ஆனாலும் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரஷ்யன்ஸ் எல்லாருமே ரஷ்யன்ஸ் தான் இங்கே இருந்தாங்க இந்த அலாஸ்காங்கிற பேர் பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யன் அமெரிக்கான்னு ஆரம்பத்தில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இருந்த அத்தனை பேருமே ரஷ்யா ரஷ்யன் பீப்புள் தான் இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கேருந்து வந்து இந்த ரஷ்யாவுக்கே வந்து மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்பவே நண்பர்களாக தான் இருந்தாங்க அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் பட் வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகையாலே மாறிட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ இதுதான் இந்த கவனையில் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி நாம் இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்